இரண்டாயிரத்தி இருபது ஐபிஎல் ஆக்ஷனுக்குள்ளே இன்னும் நிறைய பேர் இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்காதீங்க வெளியே வாங்க வெளியே வாங்க அது முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ டிசைடர் மேட்ச் எனக்கு இருக்கானதை சொல்கிறீங்க டிசைடர் மேட்ச் ஷாக் ஆகாதீங்க இந்தியா வர்ஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் மேட்ச் நாளைக்கு கட்டக்கில் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறது சீரீஸில் நடந்ததெல்லாம் ரோஹித் சர்மா அவர்கள் செஞ்சுரி அடித்தார் கேஎல் ராவ் அவரோட செஞ்சுரி ரிஷப் பண்ட் ஸ்ரேயா சேர் அவரோட ஃபினிஷிங் குல்தீப் யாதவ் அவரோட ஹேட்ரிக் ஷமி அவரோட அவுட் ஸ்டாண்டிங்கான பவுலிங் மறந்துட்டீங்களா மறந்துருப்பீங்க ஐயோ நம்பவே முடியலை ஷைகோப் அவரோட பேட்டிங் ஹெட்மேர் அவரோட பேட்டிங் மறந்துட்டீங்களா இப்பயும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரலையா சரி ஓகே ஃபுல்லாக வீடியோ பாருங்க மறந்துடாதீங்க நாளைக்கு டிசைடர் மேட்ச் நாளைக்கு யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ சண்டே நைட் அவங்க தான் பார்ட்டி பண்ண போகிறாங்க ஸோ கட்டக்கில் யார் பார்ட்டி பண்ண போகிறாங்க யார் ஜெயிக்க போகிறாங்க கப்பு அங்கே பார்ட்டியில் கொண்டாட போகிறாங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் அதற்கு முன்பாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது இப்போது கிரிக்கெட்டர் எட்வர்ட் கிரடி அவர்களும் ரீசெண்டாக இன்டர்வியூ ஒன்று பண்ணோம் அதில் ஐபிஎல் பற்றியும் எனக்கு விராட் கோலி அவர்களை பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கிறோம் ஸோ போய் மறக்காமல் பார்த்துட்டு வாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இன்டர்வியூ அது அண்ட் இந்த மேட்சோட அனலிசிஸ் உள்ள போயிடலாம் அண்ட் ட்ரீம் லோன் ப்ரொடிக்ஷனும் வந்துகிட்டு இருக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கரை கிளிக் பண்ணுங்க நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கலாம்
ஃபாஸ்ட் பவுலிங்கும் ரொம்ப நல்லா ஆடுறாங்க ஸோ இன்கன்சிஸ்டண்டா அதாவது லூஸ்னஸ் கிடைச்சா பெரிய அளவில் ஸ்கோர் பண்றாங்க அண்ட் ஸ்பின்னர்ஸ்கள் விக்கெட்டிங் டெலிவரி கூட இவங்க அட்டாக் பண்ணி ஆடுறாங்க லூஸ்னஸ் கூட அவுட் அட்டாக் பண்ணி ஆடிட்டு இருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ண போறாரு விராட் கோலி அவர்கள் ஸ்பின்னர்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ண போறாங்க அண்ட் ஸ்பின்னர்ஸ்கள் எப்படி போட போறாங்க ஏன்னா வெஸ்ட் இண்டியன்ஸ் ஸ்பின்னர்ஸ்கள் அகேன்ஸ்டா திணறவங்க அவங்க கிடையாது வைசாக்ல அன்னைக்கு அவுட் ஆனது அப்படின்னா அது அஃப்கோர்ஸ் குல்தீப் யாதவ் அவரோட திறமை அப்படிங்கறத தாண்டி சின்ன சின்ன ஒரு அன்லக்கி அவங்க கிட்ட இருந்தது இப்போ நீங்க ஒரு விஷயம் தெளிவா புரிஞ்சு வந்திருக்கலாம் ரெண்டு விஷயத்தை நீங்க பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு டீமுமே இப்ப நல்லா ஆடிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க சென்னையில வெஸ்ட் இண்டியன்ஸ் ஜெயிச்சதுக்கான காரணம் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த பக்கம் வைசாக் இந்திய டீம் ஜெயிச்சதுக்கான காரணம் இவங்களோட பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ யாரு யார பீட் பண்றாங்களோ அவங்க ஜெயிப்பாங்க பட் ரெண்டு டீமுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் இந்த டாப் ஆர்டர்ல இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கறது தான் இங்க வெஸ்ட் இண்டியன்ஸ் டீமுக்கு லோவர் ஆர்டர்ல நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறாங்க ஹோல்டர் அவர்கள் போலாட் அவர்கள்லாம் இந்த பக்கம் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க இங்க டாப் ஆர்டர்ல விராட் கோலி அவர்கள் ரோஹித் சர்மா அவர்கள் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ பார்க்கலாம் இந்த நியூ பால் எந்த அளவுக்கு கை கொடுக்குது அண்ட் அதே நேரத்தில் ஷைனி அவர்கள் உள்ள வராரு அப்படின்னா அவரோட பவுலிங் ஸோ பவுலர்களோட கையில தான் இந்த கேம் இருக்கதா நான் பார்க்கினேன் இந்தியன் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வெஸ்ட் இண்டியன்ஸை ஓரளவு ரீட் பண்ணிட்டாங்க பட் நிதானமாக ஆடினால் போதும் நிதானமாக ஆடுற ஒவ்வொரு மேட்சும் இந்திய டீம் நல்ல ஸ்கோரையும் என் வெற்றியும் பெற்றுட்டு இருக்காங்க விராட் கோலி அவர்கள்ட கண்டிப்பா நிதானம் எதிர்பார்க்கின்றேன் பார்க்கலாம் என்ன பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இந்த மேட்சோட அனாலிசிஸ் இதோட முடிவடையுது அண்ட் யார் ஜெயிப்பாங்க யார் தோப்பாங்க கட்டக் ரன் ஃபேஸ்ட்னு வேற சொல்லிட்டேன் யார் பார்ட்டி பண்றாங்கன்னு வேற சொல்லிட்டேன் அஃப்கோர்ஸ் இந்தியன் டீமுக்கு ஐம்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் தரேன் வெஸ்ட் இண்டியன்ஸ் டீமுக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் தரேன் ஏன் அந்த ஒரு பர்சன்டேஜ் இன்னி டீமுக்கு அதிகம்னா ஹோம் கிரவுண்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ ரெண்டு டீமுமே டஃப் டீம் தான் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆப்ரெண்ட் வந்திருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் அடுத்து ட்ரீம் லெவன் ப்ரெடிஷனில் போகலாம் இந்த கட்டக் ஓடிய மேட்சோட ட்ரீம் லெவன் ப்ரிடிக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் இந்த சீரீஸில் நடந்த எல்லா மேட்சோட ட்ரீம் லெவன் ப்ரிடிக்ஷன்லையும் நான் என்ன சொல்லியிருந்தோம் அதே தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறேன் ஆமாம் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ண மாதிரி தான் இருக்க போகுது ஏன்னா இந்த சீரீஸ் அப்படி வைக்கிற இடங்களெல்லாம் அப்படி ஆப்போனண்ட் அப்படி ஒரே மாதிரி தான் எல்லாருமே ஆடிக்கிட்டு இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லோரும் பெஸ்ட்டாக ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அதே நேரத்தில் நான் எல்லா இடத்துலையும் நான் சொல்லிட்டேன் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் ஒன்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன் பவுலர்ஸ் எடுக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் பயமாகவே இருக்குது ஆமாம் பவுலர்ஸ்களை பெருகளை போட்டு சாத்து சாத்து ரெண்டையும் சாத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால நான் அதிகமான பேட்ஸ்மேன் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சோ உங்களுக்கு கொடுக்கிற பெரிய அட்வைஸ் இதுதான் சோ என்னோட விக்கெட் கீப்பர்களா ஷைஹோப் நிக்கலஸ் புராண அவர்களை நான் எடுக்கிறேன் கன்சிஸ்டண்டா ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் பேட்ஸ்மேன்களை பொறுத்த வரைக்கும் கே எல் ராகுல் ஹெட்மையர் ரோஹித் சர்மா ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இவங்களை வந்து எடுக்கிறேன் ஸோ இதில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கன்சிஸ்டண்டாக ஆடக்கூடியவங்க பட் கே எல் ராகுல் அவர்கள் மட்டும் கொஞ்சம் டவுட் ஒரு மேட்சில் ஆடினாரு இன்னொரு மேட்சில் வந்து சின்ன ஸ்கோரோட வந்து அவுட் ஆகிறாரு அந்த கன்சிஸ்டண்ட் அவர்கிட்ட ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது ஆல்ரவுண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கைரன் பொல்லாடவர்கள் நான் வந்து எடுக்கிறேன் ஸோ பேட்டிங் மூலமாக கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஷெல்டன் கோட்ரல் முகமது ஷமி அண்ட் குல்தீப் யாதவ் இவங்களை நான் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ பவுலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மூன்றே மூன்று பேர் தான் எடுத்துருக்கிறேன் கொஞ்சம் சேஃபர் ஜூனுக்கு நீங்கள் போயிருங்க ஸோ இன்னும் ஒரு ஆள் யார் ஸோ அது ரிஷப் பண்டா கூட இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் கீமோ பவுல் அது உங்களோட விருப்பத்துக்குள்ளே நான் விடுறேன் அண்டு ஒரு வேலை நீங்கள் ரிஷப் பண்டவர்களோ கூட நீங்கள் எடுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேட்ஸ்மேன் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ ஓகே ரவீந்திர ஜடேஜா உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னாலும் நீங்கள் எடுக்கலாம் எடுக்கலாம் நீங்கள் கட்டக்கு ஒன்றும் டேர்ன் ஆகாமலாம் இருக்காது கட்டக்கலும் டேர்ன்லாம் கண்டிப்பா <laughs> செகண்ட் இன்னிங்ஸ் அப்படினா நீங்க விராட் கோலி அவர்களை கேப்டனாவும் போடுங்க வைஸ் கேப்டனாவும் கண்டிப்பா போட்டுக்கோங்க அதே போல இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர்ல நான் சொல்றேன் ரோஹித் சர்மா அவர்கள் கே எல் ராகுல் அவர்கள் அந்த பக்கம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீம்ல ஹோப் புரான் சோ ரெண்டு பேர்ல யாராச்சும் அங்க இருந்து போட்டுக்கோங்க சோ ஆக மொத்தத்துல நான் ஒரு நான்கு பேரை சொல்லிருப்பேன் கே எல் ராகுல் அது உங்களோட விருப்பம் பட் நான் ஸ்ட்ராங்கா சொல்ற நான்கு பேர் ரோஹித் சர்மா விராட் கோலி ஷை ஹோப்